హలో అండి ఈ వీడియోలో నోటన్ స్థిరం మీద ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం ఫైండ్ ద లోడ్ కరెంట్ ఐఎల్ ఫర్ ద గివెన్ సర్క్యూట్ యూజింగ్ నోటన్ స్థిరం నోటన్ స్థిరం మీద ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలంటే మనకి ముందు స్టేట్మెంట్ తెలియాలి నోటన్ స్థిరం స్టేట్మెంట్ ఏంటి అంటే మనకి నోటన్స్ కరెంట్ ఉంది కదండి ఆ నోటన్స్ కరెంట్ ఏంటి అంటే ఐఎన్ నోటన్స్ కరెంట్ అలానే నోటన్స్ రెసిస్టెన్స్ రెండు కూడా పార్లల్లో ఉండాలి ఓకే నార్టన్స్ కరెంట్ ఐఎన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు మీకు ఏదైతే లోడ్ ఉందో ఆ లోడ్ అనేది షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసేయాలి అలానే నార్టన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు ఓల్టేజ్ సోర్స్ ఉంటేనేమో షార్ట్ సర్క్యూట్ చేయాలి కరెంట్ సోర్స్ ఉంటేనేమో ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేయాలి ఆ టూ కండిషన్స్ యూజ్ చేస్తే మీరు నార్టన్స్ తీరం మీద ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయొచ్చండి ఇక్కడ మీకు ప్రాబ్లం ఇచ్చాము దీన్ని యూజ్ చేసుకుని మన నార్టన్స్ కరెంట్ అలానే నార్టన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద లోడ్ కరెంట్ లోడ్ కరెంట్ అయ్యాలి అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఇక్కడ ఉంది చూసారా లాస్ట్ లో ఇది లోడ్ రెసిస్టెన్స్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ఎల్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఓమ్స్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ఎల్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఓమ్స్ ఫస్ట్ కండిషన్ టు ఫైండ్ ఐఎన్ నోటన్స్ కరెంట్ టు ఫైండ్ నోటన్స్ కరెంట్ నార్టన్స్ కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఈ లోడ్ నార్టన్స్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద షార్ట్ సర్క్యూట్ కదండి ఈ లోడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ లోడ్ ని షార్ట్ సర్క్యూట్ వేసి సర్క్యూట్ డ్రా చేసుకోండి ఓకే షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసాం దీనిలో ఫ్లో ఏదేంటి అంటే నార్టన్స్ కరెంట్ ఇది నైన్ వోల్ట్ వన్ ఓమ్ త్రీ ఓమ్స్ అలానే టూ ఓమ్స్ ఇది ఏంటంటే లూప్ వన్ లూప్ వన్ ఏమంటున్నాను అంటే ఐ వన్ అంటున్నాను లూప్ టూ నేమో ఐ టూ అంటున్నాను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టే సేమ్ ప్రొసీజర్ ఇక్కడ మీకు లూప్స్ ఉన్నాయి అంటే కేవీఎల్ అప్లై చేసి కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఏముందండి నార్టన్స్ కరెంట్ ఈ నార్టన్స్ కరెంట్ లో ఫ్లో అయ్యేది ఏంటి అంటే ఐ టూ అంటే మీరు ఐ టూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా నార్టన్స్ కరెంట్ అనేది వచ్చేసినట్టే ఓకే అప్లై కిచ్ ఆఫ్ ఓల్టేజ్ లా కేవీఎల్ టు మెష్ వన్ ఆర్ లూప్ వన్ ఇది మైనస్ ఇది ప్లస్ ఆల్రెడీ మనకి ఇచ్చేసాడు ఓల్టేజ్ సోర్స్ నైన్ వోల్ట్స్ ఈ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది కదండి ఇది ప్లస్ మైనస్ అంటే ఏమవుతుంది మైనస్ వన్ ఐ వన్ మళ్ళీ ఈ డైరెక్షన్ లోకి వస్తాం కదా ఇది ప్లస్ మైనస్ మైనస్ త్రీ నేను డైరెక్ట్ గా వేస్తున్నానండి ఈ రెసిస్టర్ అనేది లూప్ వన్ కి లూప్ టూ కి కామన్ గా ఉంది కదా అందుకే డైరెక్ట్ గా మైనస్ త్రీ ఆఫ్ ఐ వన్ మైనస్ ఐ టూ ఈక్వల్ టు జీరో నైన్ మైనస్ వన్ ఐ వన్ మైనస్ తో మైనస్ త్రీ తో మల్టీప్లై చేయండి మైనస్ త్రీ ఐ వన్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ త్రీ ఐ టూ ఈక్వల్ టు జీరో ఇక్కడ ఐ వన్ ఉంది ఇక్కడ ఐ వన్ ఉంది అంటే ఏమవుతుంది నైన్ మైనస్ ఫోర్ ఐ వన్ ప్లస్ త్రీ ఐ టూ ఈక్వల్ టు జీరో ఈ ఈక్వేషన్ ని నేను నెగిటివ్ సైన్ తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను నెగిటివ్ సైన్ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇక్కడ ఏమీ లేదు అంటే ప్లస్ ఉన్నట్టు ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ ఏమవుతుంది మైనస్ నైన్ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ప్లస్ ఫోర్ ఐ వన్ ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ త్రీ ఐ టూ ఈక్వల్ టు జీరో ఫోర్ ఐ వన్ మైనస్ త్రీ ఐ టూ ఈక్వల్ టు ఈ మైనస్ నైన్ అనేది ఈక్వల్ కి అటువైపు వెళ్తే ప్లస్ నైన్ అవుతుందండి ఇది ఈక్వేషన్ నంబర్ వన్ నెక్స్ట్ అప్లై కేవీఎల్ టు మెష్ టూ ఇప్పుడు మెష్ టూ కి కేవీఎల్ అప్లై చేద్దాం ఇది కదండి మెష్ టూ ఇలా వెళ్తుంది మనకి అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో అంటే ప్లస్ అవుతుంది ఇది మైనస్ ఇది ప్లస్ మైనస్ ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది కాబట్టి మైనస్ త్రీ ఐ టూ మైనస్ ఐ వన్ రాయాలి మైనస్ త్రీ ఐ టూ మైనస్ ఐ వన్ 
నెక్స్ట్ ఇలా వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది మళ్ళీ ప్లస్ నుంచి మైనస్కి వెళ్తుంది కాబట్టి మైనస్ టూ ఐ టూ మైనస్ టూ ఐ టూ ఈక్వల్ టు జీరో ఈ మైనస్తో మల్టిప్లై చేయండి మైనస్ త్రీ ఐ టూ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ త్రీ ఐ వన్ మైనస్ టూ ఐ టూ ఈక్వల్ టు జీరో ఇక్కడ మైనస్ త్రీ ఐ టూ ఉంది ఇక్కడ మైనస్ టూ ఐ టూ ఉంది కాబట్టి యాడ్ చేయండి మైనస్ ఫైవ్ ఐ టూ ప్లస్ త్రీ ఐ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో ఈ ఈక్వేషన్ని నేను మైనస్ సైన్తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను మైనస్ సైన్తో మల్టిప్లై చేసి ఇక్కడ మైనస్ ఉంది మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ప్లస్ ఫైవ్ ఐ టూ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ త్రీ ఐ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది ఈక్వేషన్ నంబర్ టూ సారీ త్రీ ఐ వన్ ఇది ఈక్వేషన్ నంబర్ టూ ఇప్పుడు మనం నార్టన్స్ కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఈక్వేషన్ వన్ ని ఈక్వేషన్ టూ ని సాల్వ్ చేయాలి ముందు ఈక్వేషన్ వన్ ఈక్వేషన్ టూ ఏంటో రాయండి ఈక్వేషన్ వన్ ఏంటండి ఫోర్ ఐ వన్ మైనస్ త్రీ ఐ టూ ఈక్వల్ టు నైన్ ఇది ఈక్వేషన్ వన్ నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ టూ ఏంటి మైనస్ త్రీ ఐ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఐ టూ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది ఈక్వేషన్ నంబర్ టూ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయాలి అంటే నేను ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ వన్ని త్రీతో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను ఈక్వేషన్ టూని ఫోర్తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ త్రీ ఏమవుతుందండి ఫోర్ త్రీ సార్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఐ వన్ మైనస్ త్రీ త్రీ సార్ నైన్ నైన్ ఐ టూ ఈక్వల్ టు నైన్ త్రీ సార్ ట్వంటీ సెవెన్ నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ టూని ఫోర్తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను ఫోర్ త్రీ ట్వెల్వ్ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ట్వెల్వ్ ఐ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫోర్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఐ టూ ఈక్వల్ టు జీరో ఇప్పుడు సాల్వ్ చేయండి ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది ఇక్కడ మైనస్ ఉంది ఐ వన్ అనేది క్యాన్సిల్ అయింది ఇక్కడ ట్వంటీ ఐ టూలో నుంచి నైన్ ఐ టూ తీస్తే ఏమవుతుందండి లెవెన్ ఐ టూ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సెవెన్ అవుతుంది ఐ టూ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సెవెన్ బై లెవెన్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది ట్వంటీ సెవెన్ బై లెవెన్ అంటే టూ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ కరెంట్ కాబట్టి యూనిట్స్ ఏంటి యామ్స్ టూ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ యామ్స్ ఐ టూ ఈక్వల్ టు ఏమన్నాం మనం నార్త్ రన్స్ కరెంట్ ఐఎన్ అన్నాం అంటే ఐ టూ ఈక్వల్ టు ఐఎన్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది టూ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ యామ్స్ ఇప్పుడు మనం నార్త్ రన్స్ కరెంట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసాం నెక్స్ట్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి నార్త్ రన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి నార్త్ రన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే మీకు ఇచ్చిన సర్క్యూట్లో ఓల్టేజ్ సోర్స్ ఉంటేనేమో షార్ట్ చేయాలి అదే మీకు కరెంట్ సోర్స్ ఉంటే ఓపెన్ చేయాలి మనం తీసుకున్న ప్రాబ్లంలో మనకి ఇచ్చింది ఓల్టేజ్ సోర్సే కాబట్టి ఈ ఓల్టేజ్ సోర్స్ ఉన్నప్పటి షార్ట్ సర్క్యూట్ చేద్దాం టు ఫైండ్ ఆర్ఎన్ టు ఫైండ్ నార్టన్స్ రెసిస్టెన్స్ నార్టన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఓల్టేజ్ సోర్స్ని షార్ట్ చేసేస్తాము రిమైనింగ్ ఉన్న రెసిస్టర్స్ని వె డ్రా చేయండి ఇది మీకు రిమైనింగ్ ఉన్న సర్క్యూట్ ఓకే ఈ వాల్యూ ఎంత వన్ ఓమ్ త్రీ ఓమ్స్ టూ ఓమ్స్ ఇది మీకు నార్టన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయండి ప్యారలల్లో ఉన్నాయి నార్టన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు వన్ ప్యారలల్ త్రీ ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి ప్యారలల్లో ఉన్నాయి ఈ రెండింటికి ఇదెలా ఈ రెసిస్టర్ ఎలా ఉంది సిరీస్లో ఉంది ముందు ఈ ప్యారలల్ని సాల్వ్ చేసుకోండి వన్ ప్యారలల్ త్రీ అంటే వన్ ఇంటూ త్రీ బై వన్ ప్లస్ త్రీ అంటే ఏమవుతుంది త్రీ బై ఫోర్ అవుతుంది త్రీ బై ఫోర్ అంటే ఎంత జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ టో నార్ట్ అన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ అన్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది టూ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ అవుతుంది ఓకే మనకి నార్ట్ అన్స్ కరెంట్ తెలిసింది నార్ట్ అన్స్ రెసిస్టెన్స్ తెలిసింది ఇప్పుడు ఈక్వల్ అండ్ సర్క్యూట్ డ్రా చేయొచ్చుగా
ఇది నార్త్ ట్రన్స్ కరెంట్ ఐఎన్ ఈక్వల్ టు ఎంతండి నార్త్ ట్రన్స్ కరెంట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా టూ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ యామ్స్ టూ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ యామ్స్ ఇది నార్త్ ట్రన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ఎన్ ఈక్వల్ టు ఎంత టూ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇదేమో ఆర్ఎల్ లోడ్ రెసిస్టర్ ఎంత టెన్ ఓమ్స్ ఇప్పుడు మనం ఈ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ యూజ్ చేసి లోడ్ కరెంట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూద్దాం లోడ్ కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే బై యూజింగ్ కరెంట్ డివిజన్ రూల్ నేను కరెంట్ డివిజన్ రూల్ అప్లై చేస్తున్నాను బై యూజింగ్ కరెంట్ డివిజన్ రూల్ కరెంట్ డివిజన్ రూల్ ఏంటండి లోడ్ కరెంట్ ఈక్వల్ టు నార్ట్రన్స్ కరెంట్ ఇంటూ నార్ట్రన్స్ కరెంట్ ఇంటూ మనకి నార్ట్రన్స్ రెసిస్టెన్స్ బై నార్ట్రన్స్ రెసిస్టెన్స్ ప్లస్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఇలా తీసుకుంటే నార్ట్రన్స్ కరెంట్ ఎంత వచ్చింది మనకి టూ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇంటూ నార్ట్రన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత వచ్చింది టూ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ప్లస్ నార్ట్రన్స్ రెసిస్టెన్స్ అంటే టూ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ప్లస్ ఆర్ఎల్ ఆర్ఎల్ అంటే లోడ్ రెసిస్టెన్స్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత టెన్ టూ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇంటూ ఇది మొత్తం మీకు సింప్లిఫై చేస్తే వచ్చే వాల్యూ జీరో పాయింట్ టూ వన్ ఫైవ్ దెన్ లోడ్ కరెంట్ ఐఎల్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ టూ ఎయిట్ యామ్స్ ఇది మీకు లోడ్ కరెంట్ ఓకే స్టేట్మెంట్ తెలిస్తేనే మీరు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయొచ్చండి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అర్థమైతే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్